reapertura de la cárcel de Tacumbú, que habría formado parte del arreglo al cual ha llegado... Arreglo no oficial. No oficial, Ministerio de Justicia, con el clan Rotela que tomó casi por asalto y se amotinaron evidentemente semanas atrás en Tacumbú. Pero hay una decisión muy importante de un grupo de jueces. Claro, y de esta manera eh, ninguna de las resoluciones de traslado permitirá que sean ingresados al penal de Tacumbú. Exactamente. La jueza Lisi Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo, su paciencia principalmente, ya que estábamos con una entrevista sumamente interesante. Doctora, buen día. Antes que nada, aquí Alexis Javeiro, Marcelo Mongelós, para C9 a las 9. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Este, sí, estuve escuchando la entrevista y realmente eh, muy conmovida también sí. por lo que está ocurriendo. Gracias por sí, comprender sí. La, la situación eh, eh, jueza. Realmente se han dado situaciones muy extremas en los últimos tiempos en nuestro país y una de ellas es el acaparamiento del clan Rotela y me parece importante la decisión de los jueces de no derivar más gente a Tacumbú. Eh, ¿Con qué argumento? Evidentemente, eh, el argumento es precisamente eso. Pero eh, finalmente, ¿cómo se sustenta eso, jueza? Bueno, esta es una, una decisión que, que ya lo veníamos manejando ya hace un buen tiempo, porque como ustedes sabrán, y la opinión pública también lo sabe, esto no es un evento nuevo, esto es algo que venía ya eh, dándose y estábamos todos observando y expectantes de, la, de, la, de las medidas que se estarían o deberían tomar en un centro penitenciario tan importante como esta Tumbú. Ante los últimos acontecimientos, ¿qué es lo que quedó probado? Quedó probado que efectivamente eh, no hay persona ni institución alguna que en este momento nos pueda garantizar a nosotros los jueces eh, varias circunstancias, ¿verdad? Pero las más importantes que hemos tenido en cuenta es, la primera en primer lugar, eh, la seguridad de nuestros internos. La seguridad de nuestros internos es que real y efectivamente el Estado está presente de que ellos estén van a estar garantizados en su seguridad en, 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 en todo lo que hable y haga a sus derechos humanos eh, es, 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 debe estar este, presente. Y en segundo lugar, que es el motivo también por el cual un juez determina una medida privativa de libertad, cuál es el asegurar el sometimiento de la persona a un proceso penal. Jueza, Estas muy... son... Sí, sí, la seguimos estas escuchando. Son, sí, estas son las circunstancias eh, que, que, me, que, que me están diciendo a mí. Eh, les, les pido que me comprendan porque parece que me estoy quedando de batería. Sí. Eh, eh, que, 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 que nos dice a nosotros que si estas personas privadas de su libertad, pero que se encuentra descontrolado el centro penitenciario, ¿qué es lo que está ocurriendo? que ellos están tomando la decisión si van a estar en proceso o no van a estar en proceso. No sé si me explico. Sí. Ellos deciden conectarse, no conectarse, ellos deciden enfermarse, no enfermarse, ellos este, deciden no participar, etcétera, etcétera. O sea, el control real y efectivo de los centros penitenciarios desaparece, no existe. Y nosotros no podemos los jueces prestarnos a esa circunstancia, a esa situación. Nosotros necesitamos seguridad y certeza. Ay, sí. Y certeza sí. En, 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 en cuanto a, 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 al, al debido proceso. Nosotros tenemos que garantizar el debido proceso tanto a las partes como también a la propia sociedad. Más o menos eso. Discúlpenme, sí, sí. pero estuve haciendo acá. Pues, tranquila. Este, eh, concentrando un poco. Sí. Jueza, por parte, por ejemplo, en el caso particular de la defensa de algún que otro acusado o investigado o, o, o condenado, en, 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 sea cual fuere la, la, las circunstancias en el que supuestamente o argumente razones humanitarias, distancias, ¿eso se analiza o, o puede ser también una estrategia para ingresar al sistema penitenciario a, a agentes del clan Rotela? Bueno, todo, todo cuanto ocurre y acontezca es, es, es válido. Es, uh -huh. lo, están acá, acá se plantean un montón de situaciones, sí. un montón de circunstancias que el juez tiene que estar en, la, en alerta, ¿verdad? Cuando muy especialmente 
miembros de organizaciones criminales de, de narcotráfico, armatráfico, trata de personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, son ordenados su privación de su libertad. Eh, todo es válido, todo se presenta. Y hay un elemento que nosotros tenemos que entender y manejar muy bien. Estas organizaciones criminales tienen lo que necesita el rey, tienen dinero. Entonces, ese dinero es lo que hace que se eh, modifique, vamos a decir, internamente lo que por ley tenemos claramente definido. El régimen penitenciario está previsto en el, la ley 210 ya del año 70. En aquel entonces se sancionó esta ley y es una ley de avanzada que está vigente hasta la fecha y es esa ley la que de norte a sur no, 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 no se cumple. Entonces, ¿cuál es la garantía para el juez? Tenemos que tomar precauciones, tenemos que tomar decisiones, mal que pese, aunque nos guste, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la manera, incluso la decisión que hoy podríamos estar tomando, ¿verdad? Probablemente mañana ya no tenga tampoco eficiencia y habría que estar buscando otras alternativas mm. y otras alternativas hasta que tengamos el convencimiento y la seguridad de que todo ha vuelto a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? El control penitenciario. Jueza, usted sabe que sorprende lo que nos marca, pero habla de la realidad que hay en las cárceles del país, que el control prácticamente está perdido por parte del, de la legislación y que don dinero es el que está ganando la batalla hoy en día. ¿Cuántos de los profesionales jueces son los que dicen hoy ya no alimentar, entre comillas, al clan Rotela en Tacumbú. Son varios los que están en esa postura. Nosotros, jueces de crimen del Fuero del Crimen Organizamos, somos, somos tres. Sí. Estoy yo, el doctor este, Gustavo Amarilla y la doctora Rosarito Montanía. Somos los tres que estamos en permanente comunicación, ¿verdad? Y en interconsulta entre nosotros, ¿verdad? Ante todos los acontecimientos penitenciario y otros más, ¿verdad?, que pudieran afectar al normal desenvolvimiento de nuestras causas, ¿verdad?, uh -huh. y por sobre todas las cosas que eh, eh, guarden relación con nuestros procesados. Eso, eso, eh, eso es en forma permanente. Por eso le digo, esto no es una decisión que lo estamos tomando, quizás lo estemos publicando, haciendo público en este momento, uh -huh. pero la decisión ya de no enviar más a Tacumbú, eso ya estaba tomado. Uh -huh. Eso ya, 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 estaba, ya estaba decidido. Jueza, en lo que permita su función, que es muy alta y muy importante, ¿cómo usted calificaría en lo personal la cárcel de Tacumbú? No sé si yo le puedo calificar. Uh -huh. Lo que sí puedo decir es en este momento que es urgente, pero urgentísimo, que tengamos un registro, ¿verdad?, de qué es lo que tenemos ahí adentro, a quiénes le tenemos ahí adentro, con qué eh, grupo humano contamos que puedan hacer frente y brindar esa seguridad dentro del centro penitenciario. Entonces, ahí hay que ver todo, ahí hay que ver todo. A lo que, en lo que a nosotros nos compete es el proceso, propiamente dicho, ¿verdad? Yo tengo que tener la certeza de que mi procesado, en primer lugar, está en Tacum. En segundo lugar, tengo que tener la certeza de que no va a salir de Tacumbú si no es con una orden de mi juzgado. En tercer lugar, que va a ser trasladado en el día y en la hora en que yo así lo haya dispuesto. En cuarto lugar, ¿verdad?, que realmente eh, cumpla con todas las normativas disciplinarias dispuestas por la institución. No uso de celular, no uso de arma, no uso de, 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 de... O sea, no dedicarse a una actividad contraria a la ley, como por ejemplo el tráfico de droga, consumo de droga, eh, nada de eso, o sea... Esa certeza es la que yo personalmente no la tengo, no la tengo. Y yo creo que también ustedes están en los medios y la sociedad misma así también lo perciben. O sea, no podemos estar teniendo una idea tan distinta, ¿verdad?, de ¿No? una institución. No, no podemos estar muy diferentes. Uh -huh. Yo creo que todos compartimos 
eh, esta, este, este interrogatorio, vamos a decir, que tenemos. Jueza, ha sido muy amable, muy ilustrativa realmente la sí. charla, Alexi, ¿no? Sí, eh, magistral, magistral en, en todo sentido. Por último, jueza, este tipo de, de, de resoluciones, disposiciones, si bien ahora se da publicidad o se conoce, si, ya que era una decisión de, de los jueces eh, de, eh, en lo criminal, en lo eh, de, de la organización criminal, como decía, especializado, digo bien, hace que teman por sus vidas o que tengan que mm, reforzar su seguridad, bueno, yo, yo siempre dije que, 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 que no puede dar seguridad, yo, no sé, no. Eh, la seguridad me la doy yo misma, o sea, con un estilo de vida, con una manera de conducirme, con no cruzar ninguna línea, vamos a decir, que no sea estrictamente la jurisdiccional, eh, esa es mi seguridad, ¿no? nadie me puede garantizar a mí mi seguridad de cuando hasta hay sospechas de que dentro de nuestros mismos órganos de seguridad también hay gente este, que, 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 que no, 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 no están en, eh, cumpliendo las funciones asignadas por ley. Así que, no sé, eh, interesante la pregunta, pero... Eso es algo que nosotros nos hacemos todos los días y nosotros somos nuestra propia seguridad. Ya viene nosotros con el cargo propio. Gracias, gracias, jueza. Gracias, jueza. A ustedes. Que, que le vaya muy bien. bien. Gracias de vuelta por la Adiós. paciencia y la claridad en el concepto de la jueza. Eh, Lizy Sánchez hablando de un tema eh, picante, un tema...